வணக்கமானவர்களே மிகவும் முக்கியமான ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களில் இயக்க சமன்பாடுகளை தருவி என்ற பகுதியில் வந்து வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இஎஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் வி ஆஃப் டி பை டூ இந்த சமன்பாடுகளை வந்து தெரிவிக்க இருக்கிறோம் இது மிக மிக முக்கியமான ஐந்து மதிப்பெண் வினா அதிகம் கேட்கப்பட்ட வினா அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய வினா இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு முதல்ல திசையகம் நேரம் தொடர்பு கொடுக்கக்கூடிய வி கொடி யூ ப்ளஸ் ஏடி அந்த சமன்பாடம் தொடக்கி இருக்கிறோம் இதில் வந்து எந்த ஒரு நேரத்திலும் பொருளின் முடுக்கம் என்பது என்னென்னா நேரத்தை பொறுத்து திசையகத்தின் முதல் வகைக்கல் அதாவது உங்களுக்கு முடுக்கங்கிறது வந்து ஏ இது வந்து என்னென்னா திசையகத்தின் முதல் வகைக்கல் அதாவது டி பை டிடி அப்படிங்கிறது முதல் வகைக்கல் திசையகத்தை பொறுத்துக்கும் போது டி ஆஃப் வி பை டிடி அதுதான் நம்ம டிவி பை டிடின்னு சொல்லுவோம் நேரத்தை பொறுத்து அல்லது காலத்தை பொறுத்து திசையத்தின் முதல் வகைகள் தான் முடுக்கம் ஓகேவா அப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் நமக்கு டி வேணும்னா டிடி கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ஏ டிடின்னு வந்துடும் இப்போ திசையகம் வந்து மாறுறது வந்து என்னென்னா ஆரம்பத்தில் வந்து திசையகம் வந்து யூ ஓகேவா இது ஆரம்ப திசையகம் யூலேருந்து என்னது இறுதி திசையகம் வீக்கு எப்போ அப்படின்னா காலை வந்து டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனும் நிலையில் திசையானது யூ ஓகேவா காலம் டி ஈக்குவல் டு டி எனும் நிலையில் உங்களுக்கு திசை வந்து இறுதி திசை கவி ஓகேவா அதாவது ஜீரோ கால அளவில் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஜீரோ கால அளவில் நம்ம எப்போ ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த கால அளவு எப்பவும் காலங்கிறது சொல்லியாக வாய்ப்பே இல்லை ஓகேவா நம்ம வந்து என்னது எப்போ ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த கால அளவு வந்து சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போது திசை கணது ஆரம்ப திசை கவியும் எடுத்துக்கிறோம் இது குறிப்பிட்ட கால அளவு இப்போ ரெண்டு வினாடி வச்சுக்கலாம் இப்போ டி கொள்ள ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்போ பொதுவாக டி வினாடி கால அளவில் இறுதி திசை கவி அப்போ இந்த திசையை எப்படி மாறுது கொடுக்கு அப்படின்னா துவைக்கல் எடுக்கும்பொழுது டிவி அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்தில் என்னது காலம் ஜீரோ இருக்கு காலம் காலம் சொல்லியாக இருக்கும்போது யூ அப்புறம் டி ஈக்குவல் டு டிவி நாட்டில் வந்து வி இப்போ ஏங்கிறது சீரான முடுக்கங்கிறது அது வெளில எடுத்துடலாம் அப்போ இந்த ஒரு டிடி இப்போ காலம் சொல்லியாக இருக்கும்போது தான் திசை யுகம் வந்தது ஆரம்ப திசை யுகம் யூ அதே வந்து டி காலவில் வந்து இறுதி திசை கவி சரி இப்போது இந்த கால டிஎக்ஸுங்கிறது என்னது உங்களுக்கு எக்ஸ் ஓகேவா அப்போது இங்கே வி டிவின்னு இருக்கால அப்போது என்ன வரும் வின்னு வரும் இங்கே டிஎக்ஸ்ன்னு இருக்கால எக்ஸு இங்கே டிவின்னு இருக்கும்போது வி இங்கே இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் துவைக்கிற இந்த சிம்பிள் போடக்கூடாது இது மாதிரி ஸ்கொயர் பாக்கெட் போட்டு ஆரம்பத்தில் என்னது குறைந்தபட்ச மதிப்பு இது இது வந்து அதிகபட்ச மதிப்பு இதான் லிமிட்ஸ் சொல்லுவோம் இதில் ஒரே லிமிட் அப்போ லிமிட் சொல்லுவோம் அப்போ அடுத்தது இதே மாதிரி டிடி இந்த டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸா அப்போது இந்த கால் டிடி ஈக்குவல் டு என்னது டி இங்கே என்ன இருக்கோ அதை வந்துடும் அப்படி ஓகேவா அது நேரம் வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே ஜீரோ இங்கே என்ன டி அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்பர் லிமிட் அதாவது அதிகபட்ச மதிப்பு பிறகு எண்ணும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் போட்டு கீழே குறைந்தபட்ச மதிப்பு பிறகு எண்ணும் இதுதான் துவைக்கலாக்கான அந்த விதிகள் விதிமுறைகள் அடுத்து ஏ இப்போ அதிகமாக டி ஈக்குவல் டி அப்போ டி அதிகபட்சம் டி அப்படி இன்னும் அடுத்து மைனஸ் போட்டு கீழே என்ன அது ஜீரோ இருக்கா அப்போ டி ஈக்குவல் ஜீரோ அது பிறகு என்ன வரும் வி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏ டி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஜீரோ இது என்னது ஜீரோ ஆயிருமா ஏ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் வி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏட்டின்னு வரும் அதாவது வேறு வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் அதை யூ அந்த பக்கம் கொண்டு போட்டோன்னா யூ ப்ளஸ் ஏட்டின்னு வந்துடும் ஓகேவா இதான் ஒரு முதல் வகை இயற்கை சமன்பாடு ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிறோம் வந்து இடப்பயிற்சிக்கு நேரத்துக்குள்ள தொடர்பு இப்போ பொருளின் திசை என்பது நேரத்தை பொறுத்த பொருளின் இடப்பயிற்சி முதல் வகைகள் அதாவது என்னென்னா விங்கிறது வந்து இடப்பயிற்சி வந்து எஸ்ங்கும் பொழுது டி பை டிடி ஆஃப் எஸ் அதாவது இடப்பயிற்சியின் முதல் வகைகள் காலத்தை பொறுத்து அல்லது நேரத்தை பொறுத்து முதல் வகைகள் சொல்லுவோம் இதுதான் அது டிஎஸ் பை டிடி அப்படிங்கிறது அப்போது இந்த டிஎஸ் தான் ஓகே ஆனால் இடப்பயிற்சி இப்போ டிஎஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் டிடி இங்கே உணர்ந்துலாமா அப்போ வி இன்ட்டு டிடின்னு வருமா சரி இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் முதல் இயக்க சார் போய் வி ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் ஏடின்னு பார்த்துருக்கோமா அது இங்கே பிரதி இல்லாமா அப்போ டிஎஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வி ஈக்குவல் டி ப்ளஸ் ஏடிங்க பிரதி விடுறோம் இப்போ யூ ப்ளஸ் ஏடி இங்கே என்ன இருக்குது டிடி இருக்குது 
இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டிடி உள்ளே கொண்டு வரேன் அப்போது யூ இன்டு டிடி ப்ளஸ் ஏடி டிடின்னு வருமா இது வந்து டிஎஸ் இப்போ வந்து நான் பொதுவான சமன்பாட்டில் வந்து நமக்கு இருக்கிற என்ன தெரியும் இன்டர்கள்னா இன்டர்கள் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ்னு தெரியும் இதே இன்டர்கள் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இன்டர்கள் எக்ஸ் ஃபோர் என் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் தெரியும் ஓகேவா இதை பயன்படுத்தி இங்கே நம்மளோட ஒரு இங்கே எக்ஸு டிஎக்ஸ்னா இங்கே நேரத்து எக்ஸு ஃபோர் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்போது எண்ணுக்கு வில ஒன்று இருக்குது அப்போ என்னது இங்கே எண்ணுக்கு வில ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எண்ணுக்கு வில ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே போடணும் இங்கே எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னால் என்னது எக்ஸ் ஃபோர் ஒன்று டிஎக்ஸ் தானே அதான் ஏன்னா எக்ஸ் ஃபோர் ஒன்றுனா எக்ஸ் வர போகுது அப்போ எக்ஸ் போய் டூ வரும் இதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் இப்போ இன்டர்கல் டிஎஸ்ங்கிறது எப்படி இன்டர்கல் டிஎக்ஸ் இப்படி எக்ஸோ அதே மாதிரி இன்டர்கல் டிஎஸ்ங்கிறது வந்து டிஎஸ் அப்போ ரெண்டு பக்கம் அந்த துவைக்கல் எடுக்கிறோம்ல இன்டர்கல் டிஎஸ் யூ வந்து எனது இதில் வந்து மார்லியாக இருக்கும் ஸோ டிடி ப்ளஸ் இங்கே ஏ வந்து என்னது வெளியே எடுக்கலாம் மார்லியாக இருக்கும் டிடி இங்கே காலம் மாறுது ஓகேவா இங்கேயும் காலம் மாறுது இங்கே என்னது இடப்பயிற்சி வந்து டி ஜீரோ கால அளவில் என்னது இங்கே இடப்பயிற்சி சொல்லியாக இருக்கும் டி ஈக்குவல் டி கால அளவில் என்னது இடப்பயிற்சி வந்து எஸ்ஆர் இருக்கும் அது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ஈக்குவல் டி கால அளவில் எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் சரி இப்போ இன்டர்கல் டிஎஸ் என்னது இங்கே இன்டர்கல் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இன்டர்கல் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இங்கே ஜீரோ இங்கே எஸ் யூ இங்கே என்னது டிடி இருக்குது அப்போ டிடினா டிடி டி வருமா ஜீரோ டி ப்ளஸ் ஏ இங்கே எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் போய்ட்டு வருது அப்போ டி டிடி என்ன வரும் இங்கே டி ஸ்கொயர் பை டூ ஜீரோ டிடி ஓகேவா அப்போ அப்பர் லிமிட் என்னது அதிகபட்ச மதிப்பு என்னது எஸ் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அதாவது குறைஞ்சபட்ச மதிப்பு வந்து ஜீரோ ஈக்குவல் டு யூ இங்கே என்னது அப்பர் லிமிட் டி ஈக்குவல் டு டி அப்பர் டி மைனஸ் லோவர் லிமிட் என்னது ஜீரோ அப்பர் லிமிட் அதிகபட்ச மதிப்பு லோவர் லிமிட்டாக குறைந்தபட்ச மதிப்பு இந்த டி ஆனது இது ரெண்டு கடையில் இருக்குது இருந்து ரெண்டு கடையில் மாறுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஆரம்பத்தில் ஜீரோவும் குறிப்பிட்ட காலத்தும் டி வரைக்கும் போகுதுன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் ஏ இங்கே டி ஈக்குவல் டி அப்பர் டி ஸ்கொயர் பை டூ கிடைக்கும் மைனஸ் டி ஈக்குவல் ஜீரோ போட்டோன்னா ஜீரோ ஸ்கொயர் பை டூ இந்த டைம் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ வருமா ஜீரோ ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ பை டூ ஜீரோ இப்போ இந்த டைம் மட்டும் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே யூ யூஆர் டி இருக்கிற யூ டி மைனஸ் யூ டி ஜீரோ ஜீரோ அப்போ அது தேவையில்லை ப்ளஸ் இங்கே ஏ டி ஸ்கொயர் பை டூனு வருமா இந்த டைம் தான் ஜீரோ ஆயிருது டோட்டலாகவே ஏழை பிறக்கெல்லாம் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ எஸ் அப்போ என்னது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி இது இப்போ ஏடி ஸ்கொயர் பை டூ அப்படி எழுதலாம் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏடி ஸ்கொயர் எழுதலாமா இதான் வந்து என்னது இரண்டாவது இயக்க சண்பாடு சரி இப்போ அடுத்ததாக வந்து பார்க்க போகிறது வந்து திசைவேகம் இடப்பயிற்சி தொடரும் இப்போ பொருள் முடுக்கங்கிறது என்னது நேரத்தை பொறுத்து திசை முதல் வைக்கிற இருக்கையை பார்த்துருக்கோம் இப்போ முதல் சண்பாடு தெரிவிக்கும் போது அப்போ ஏ கொள்ள என்னது டிபிடிடி இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா டிஎஸ்எல் பெருக்கி வகுக்க போகிறோம் ஓகேவா டிஎஸ்எல் பெருக்கி வகுத்தோன்னா அது மதிப்பு மாறாதுல்ல அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் டிவி பை டிஎஸ் இன்ட்டு டிஎஸ் பை டிடி இந்த டிஎஸ் வந்து என்னது இங்கே வந்துடுது இந்த டிடி வந்து அங்கே போயிடுது ஓகேவா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அடிக்கிறோம் சரி இது என்ன டிஎஸ் பி டிடிங்கிறது இடப்பயிற்சியின் முதல் வகைக்கு காலத்தை பொறுத்து அப்போ அது வி தானே அப்போ டிவி பை டிஎஸ் வீணு வந்துடும் ஓகேவா சரி இப்போ இது வந்து தான் அது இந்த ஏங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து டூ வி டிவின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அதாவது வி ஸ்கொயர் வந்து வைக்கல் எடுக்கும்போது வி ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்சியல் வி ஸ்கொயர் வந்து டூ வி டிவின்னு கிடைக்கும் அப்போ வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இது வி டிவி இது மட்டும் வேணும்னா நம்ம பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு அளவு வைக்கலாமா டி ஆஃப் வி ஸ்கொயர் பை டூ இங்கே டூ அளவு வைக்கும்போது டூ அடிப்பட்டு வரும் அப்போ நான் அது வி டிவின்னு வந்துடும் ஓகேவா அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இப்படி இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் வி டிவி இந்த இந்த வியை வியை பிரிக்கக்கூடாது ஓகேவா டிவிங்கிறது சிறிய மதிப்பு விங்கிறது ஒரு முழு மதிப்பு குடிக்கும் அதனால் ரெண்டு பிரிக்கக்கூடாது 
எஸ் அப்போ இந்த வீடியோக்கு பல என்ன போடலாம் இதை போடலாமா ஏன்னா வீடியோ இங்கே கடம்பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அப்போ என்னது இங்கே இதை கூட அப்படி எழுதலாம் ஒன் பை டூ டி ஆஃப் ஈ ஸ்கொயர் எழுதலாம் அது டி ஆஃப் ஈ ஸ்கொயர் பை டூ ஒன் பை டூ அப்போ அது எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒன் பை டூ டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் ஈ ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்குது டிஎஸ் இருக்குது ஈக்குவல் டி அப்போ இந்த டிஎஸ் இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ ஏ இன்ட்டு டிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் வீ ஸ்கொயர் இது வேறு ஒரு முறையில் எளிமையாக போடலாம் உங்களுக்கு பழைய புத்தகங்கள் அது மாதிரி இருக்கும் இதில் இப்படி உடனே கொடுத்துருக்காங்களோ அது எழுதணும் ஏன்னா வந்து விடை குறிப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா பேப்பர் எடுத்தும் போது இதுதான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அப்போது என்னென்னா இப்போ அதுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்மேட் வந்துருச்சு இல்லை இந்த இருக்கு பாருங்கள் இங்கே இப்போ ரெண்டு பக்கம் வந்து அது துவைக்கல் எடுக்கும்போது ஏங்கிற ரிசி நான் முடுக்குங்கிறதால வெளில எடுக்கிறோம் ஸோ இட பேஜ் எஸ் ஜீரோலேருந்து எஸ்க்கு மாறுது டிஎஸ் இங்கே ஒன் பை டுவெல் எடுத்துடலாம் இன்னது ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டுவெல் எடுத்துடலாம் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே மட்டும் இன்டர்ல் இன்டர்ல் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் வீஸ்க்கு இப்போ டிஃப்ரென்சி இன்டர்லுக்கு வந்து பாருங்களேன் இப்படி இன்டர்னல் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டி அப்படி எக்ஸ் வருதோ இந்த இடத்துல உள்ளது அப்படி வருதோ அதே மாதிரி இன்டர்னல் டி ஆஃப் வி ஸ்கேருங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல உள்ளது அப்படி வந்துடும் ஏன்னா இன்டர்னல் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் கேன்சல் கேன்சல் பண்ணிடும் அதான் அதான் மீனிங் இங்கே ஓகேவா இப்போ அப்போனா என்னது இங்கே உங்களுக்கு தனியாக அது இதுக்கு அப்படியே பரதிடலாம் அது மதிப்புக்கு இங்கே எப்படி லிமிட்டு இருந்தாலும் லிமிட் போடலாம் இங்கே லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூலேருந்து வி ஏன் இடப்பெயர் சொல்லியாக இருக்கும்போது அது என்ன திசையாக வந்து யூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அது யூ கொள் ஜியோ யூ கொள் ஜியோ இந்த திசை ஆரம்பத்தில் வந்து என்னது சொல்லியாக யூவாகவும் இறுதியில் வந்து வியாகவும் இருக்கும் சரி இப்போ இங்கே என்ன வரும் டபுள் டிஎஸ்ங்கிறது எஸ் இப்போ ஜீரோ எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இங்கே டிஃப்ரென்சியேஷன் கேன்சல் ஆயிரமா அப்போ என்ன இருக்கும் வீஸ்கர் மட்டும்தான் இருக்கும் யூவி அப்போ ஏ இன்ட்டு எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஸோ எஸ் மைனஸ் ஜீரோ வந்துடுமா இது அப்பர் லிமிட் எஸ் ஈக்குவல் எஸ் அடுத்து மைனஸ் எஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இங்கே வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வி வி ஈக்குவல் டு வீனா வி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அடுத்தது வி ஈக்குவல் டு வீனா மைனஸ் யு ஸ்கொயர் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஏஎஸ் ஜீரோ மட்டில் போடும்போது ஜீரோ தான் ஸோ ஏஎஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே ஒன் பை டூ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இந்த டூ இங்கே கொண்டு போயிட்டு டூ ஏஎஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் வரும் அல்லது வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் சரியா சரி இப்போ அடுத்தது வந்து என்னென்னா இயற்கை நமக்கு என்னது முதல் சமன்பாடு தெரியும் வி ஈக்குவல் டு யு ப்ளஸ் எயிட்டின்னு தெரியும் அப்போ இதுலேருந்து ஏடி ஈக்குவல் டு என்னது வி மைனஸ் யூ தெரியும் ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுக்கு எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் தெரியும் இந்த ஏடி ஸ்கொயரில் இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏடி இன்ட்டு டின்னு எழுதலாம் அப்போ அந்த ஏடி மதிப்பாக இங்கே இப்போ செய்யலாம் ஓகேவா ஏடிங்கிறது அந்த வி மைனஸ் யூ இப்போ யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏடி பல என்னது வி மைனஸ் யூ இன்ட்டு டி ஓகேவா அப்போது யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வி விடி மட்டும் பண்ணிங்கன்னா விடி ஒன் பை டூ உள்ள ஒன்று போயிடலாம் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ யூடி நான் ஒன் பை டூ உள்ள ஒன்று போயிட்டேன் டி உள்ள ஒன்று போயிட்டேன் இப்போ இங்கே பாருங்களா இங்கே யூடிங்கிறது ஒரு டைம் இங்கே யூடிங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ என்ன அது யூடி இங்கே புதுவாக எடுத்தோன்னா நான் இங்கே போடுறேன் ஈக்குவல் டு எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு என்னதுங்க யூடி வந்து யூடியை புதுவாக எடுத்தோன்னா இந்த டேம்லேயும் ரவுண்ட் பண்ணி இருக்க முடியுங்களா ரெண்டுலையும் புதுவாக எடுத்தோன்னா இங்கே ஒன்று ஒரு இடம் வருது இங்கே மைனஸ் ஒன் பை டூ வருது பாக்கி என்ன இருக்குது ஒன் பை டூ விடி இருக்குது பாக்கி அப்போ யூடி இன்ட்டு ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூவா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ விடி அப்போ உங்களுக்கு ஒன் பை டூ பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா யூடி ப்ளஸ் விடின்னு வந்துடும் அல்லது ஒன் பை டூ எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ என்னது யூ ப்ளஸ் வி டி எங்கே பொதுவாக எடுக்கலாம் இதுதான் அது யூ ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டி பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் எஸ் ஈக்குவல் யூ ப்ளஸ் வி பை டூ அதாவது யூ ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டி பை டூ வந்துடும் ஓகேவா இது ஒரு சாண்பாடு அது மொத்தம் இது மிக மிக முக்கியமான சாண்பாடுகள் எக்ஸ் சாண்பாடுகள் தருவது 
அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய இரண்டாம் பாடம் வந்தாலே அந்த பாடத்தில் என்ன இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கடுத்து இன்னொரு வினா இருக்குது எரிபொருளின் பாதை பரவலை என காட்டுக அதே மாதிரி என்னென்னா அதுக்கடுத்தில் வச்சு பிரபுவரம் இதெல்லாம் கணக்கிடலாம் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி